À, xin chào quý vị các bạn nhé. Nội dung của video hôm nay mình sẽ chia sẻ như sau. Thứ nhất là trẻ sơ sinh 4 tháng ăn được hoa quả gì? Thứ hai là bé 4 tháng tuổi ăn được đu đủ không? Thứ ba là bé 4 tháng tuổi ăn chuối được không? Và thứ tư là trẻ hơn 4 tháng ăn được hoa quả gì? Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trẻ 4 tháng tuổi cần được làm quen với nước hoa quả có nhiều vị khác nhau hoặc hoa quả nghiền chủ yếu là táo và lê. Hai loại quả này khá ôn hòa, an toàn cho dạ dày và đường ruột của trẻ. Với nước hoa quả thì khi vừa vắt xong thì mẹ nên pha loãng một chút và cho bé uống giữa hai bữa sữa. Còn đối với hoa quả nghiền, mẹ có thể cho bé ăn vào các bữa phủ để cung cấp dinh dưỡng cho bé yêu. Tuy nhiên, ngoài lê và táo, nếu mẹ muốn cho trẻ ăn thêm các loại trái cây khác thì nên tham khảo để chúng ta lựa chọn trái cây tốt cho bé yêu nhà mình. Và các bạn nhớ xem hết video này để có ý kiến thức nho nhỏ giúp cho ích cho quá trình ăn dặm của con mình được tốt hơn. Thứ nhất, trẻ sơ sinh 4 tháng ăn được hoa quả gì? Cho bé ăn thêm nước hoa quả và ăn dặm bằng trái cây vừa tốt cho sức khỏe, bé lại dễ ăn, mẹ lại dễ làm. Tuy nhiên, khi cho trẻ ăn dặm, mẹ cần nẫm vững nguyên tắc cho trẻ ăn từ từ, ăn vừa vừa ăn vừa quan sát, có nghĩa là cho trẻ ăn thử từng ít một, sau đó quan sát xem trẻ có những dấu hiệu không tốt như đau bụng, đi ngoài hay dị ứng hay không. Rồi chúng ta mới quyết định có nên tiếp tục cho bé trẻ ăn tiếp không. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, mẹ có thể thử cho bé 10 loại trái cây như chuối, bơ, việt quất, táo, đào, lê, mơ, mận, xoài ngọt, hồng xiêm. Bên cạnh đó, cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm mẹ cũng cần chú ý. Hãy xay nhuyễn ra để cho bé dễ ăn. Mới đầu, cách khoảng 3 ngày, mẹ cho bé ăn một lần để xem phản ứng. Cách bữa chính khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Món táo cho bé ăn dặm Đầu tiên, mẹ có thể thử cho bé ăn món táo Bởi món táo ăn dặm chứa hai loại chất xơ Chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan Cả hai loại chất xơ này đều có tác dụng làm khỏe đường ruột Ngăn ngừa viêm ruột thừa và ung thư ruột kết Đồng thời có tác dụng tương tự như thức ăn thô Giúp bé đi đại tiện đều đặn Tránh táo bón và phòng ngừa tiêu chảy Để tập cho bé làm quen dần với việc ăn dặm Mẹ hãy thái táo thành những hạt lựu Sau đó luộc táo trong nồi nước Hoặc là chúng ta hấp lên Đến khi táo chín mềm Cuối cùng mẹ hãy dùng thề dằm táo nhuyễn Thành hỗn hợp sệt sệt và cho bé ăn Bơ là vô của trái cây ăn dặm Không phải táo mà bơ chính là vô của trái ăn dặm của bé Chính vì vậy mẹ không cần phải lo lắng Thái quá về vấn đề trẻ 4 tháng tuổi có ăn được bơ hay không Loại quả này không những giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn cung cấp omega 3 hỗ trợ cho bé phát triển trí não khỏe mạnh từ những tháng đầu đời. Hơn nữa bơ mềm có vị béo, ngọt bùi, dẻo, tính mát, mang nhiều dưỡng chất và những khoáng chất cần thiết như sắt, kali, chất xơ và các loại vitamin tốt, tốt cho sự phát triển toàn diện của bé. Do đó mẹ có thể tán nhuyễn bơ trộn với sữa mẹ để bé tập ăn. Đến khi bé đủ 6 tháng tuổi, có thể kết hợp bơ với chuối, bơ với bí đỏ, táo hay lê, kết hợp nhiều thành phần để khơi gợi sự ham muốn thèm ăn của bé. Thứ hai, bé 4 tháng tuổi ăn được đu đủ không? Khác với bơ, mẹ không nên cho bé 4 tháng tuổi ăn đu đủ. Thời điểm thích hợp nhất để mẹ cho bé ăn đu đủ là vào tháng thứ bảy. Lúc này trẻ quen dần với chế độ dinh dưỡng ăn dặm. Lượng vitamin A, vitamin B và E trong cùng các loại axit amin, vôi và các chất xơ trong quả đu đủ sẽ tham gia vào quá trình trao đổi chất của trẻ, có tác dụng phá vỡ các chất đạm, tinh bột và các chất béo khó tiêu. Đặc biệt, vitamin C trong đu đủ còn giúp trẻ giải nhiệt, hấp thu sắt, giúp trẻ hay ăn chóng lớn, phòng ngừa bệnh suy dinh dưỡng. Để cho trẻ ăn dặm với đu đủ, mẹ hãy chọn những quả đu đủ tươi, đá chín, sau đó gọt vỏ, cắt từng thành miếng nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn, thêm một chút sữa công thức, thành một loại sinh tố cho bé. Vị ngọt và nước thanh mát của đu đủ sẽ giúp bổ sung năng lượng tuyệt vời cho bé. Thứ ba, 
Bé 4 tháng tuổi ăn chuối được không? 4 tháng tuổi bé có thể ăn dặm với chuối Tuy nhiên mẹ chỉ nên cho trẻ ăn một chút để thăm dò phản ứng của trẻ Không nên cho bé ăn quá nhiều Bởi lúc này hệ tiêu hóa của bé đã còn rất là yếu Hơn nữa nguồn sữa mẹ lúc này vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của trẻ Thời điểm thích hợp nhất cho bé ăn dặm với chuối là khi đủ 6 tháng tuổi Chuối chứa nhiều tinh bột, vitamin và muối khoáng Mang lại cho trẻ khá nhiều lợi ích thiết thực tốt cho hệ tiêu hóa, hạn chế táo bón, giảm hiện tượng dị ứng. Hơn nữa, chuối chứa nhiều vitamin B6 giúp các tế bào thần kinh của trẻ khỏe mạnh hơn, phát triển tốt hơn. Vì thế, mẹ hãy lấy chuối chín bỏ vỏ rồi cắt khoanh mỏng, cho vào máy xay sinh tố cùng với lượng sữa vừa đủ để xay nhuyễn. Như vậy, cho trẻ 4 tháng tuổi ăn hoa quả chỉ là để thăm dò phản ứng. Tuy nhiên, nếu sữa mẹ nhiều thì hành động thăm dò này hoàn toàn không cần thiết Một số trường hợp sữa mẹ ít, bé uống ít sữa công thức thì mới nên cho bé ăn dặm bằng hoa quả sớm Thứ tư là trẻ hơn 4 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì? Trẻ hơn 4 tháng tuổi có thể ăn được nhiều loại hoa quả khác nhau Đặc biệt khi trẻ đủ 6 tháng tuổi trở lên, mẹ có thể tha hồ chế biến món ăn dặm dinh dưỡng cho trẻ Lúc này mẹ hãy cho trẻ ăn đa dạng để cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể Tuy nhiên để hạn chế nguy cơ dị ứng Mỗi lần cho bé, bé thử món trái cây mới Mẹ nên cho bé ăn từng chút một và theo dõi phản ứng của trẻ trong vòng từ 3 đến 4 ngày tiếp theo Đặc biệt đối với cam, chanh, quýt, nho, dâu tây là những loại thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao Mẹ nên à, mẹ không nên thêm vào thực đơn ăn dặm của bé từ 4 đến 6 tháng tuổi, mẹ chỉ nêm thêm chúng vào thực đơn dinh dưỡng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Còn dứa, xoài, kiwi tốt nhất cho trẻ từ 2 tuổi trở lên mới nêm vào thực đơn hàng ngày cho bé. Và video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Các bạn nhớ ăn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.